donnant pour tant au développement économique et social des Guinéens. Mm -hmm. Mais on n'est pas sur cette voie. Ça fait cinq ans que nous n'arrêtons pas de nous débattre sur le processus électoral dans ce pays. Mm -hmm. C'est quand même un fait exceptionnel. Mm -hmm. Donc euh, nous continuons à faire pression dans ce sens-là. Mm -hmm. et, et vous allez sortir vous êtes devant ma porte là. Dites-moi comment on sort. On va aller ensemble, vous et moi. Nous allons... <rire> vous parlez absolument de pression. Vous pensez que les manifestations de rue peuvent faire Écoutez, une pression sur C'est parce qu'on n'a pas autre chose. Sinon, on n'a pas besoin de manifestations de rue. Nous avons eu un dialogue structuré ici en 2013 sous l'égide des Nations Unies. On en est sorti avec un document signé des Nations Unies, de l'Union Européenne, de tout le monde. Le gouvernement ne l'applique pas. Nous en avons eu un deuxième en 2014, une fois qu'on a quitté l'Assemblée nationale pendant deux semaines. Mm -hmm. Ces conclusions aussi ne sont pas appliquées. Mais de quel dialogue nous partons encore Et Selon certaines indiscrétions, on disait que la société civile menait des démarches pour vous amener au -dessus, à la table de négociation. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec la société civile et la, la, la fin de la La société civile souhaite que le dialogue se renoue. Nous leur avons dit les raisons pour lesquelles le dialogue n'existait pas dans, dans les termes que, qui ont été indiqués par le gouvernement, mais que des dialogues ont été déjà tenus, que les conclusions sont connues et qu'il suffisait de les appliquer. Le dialogue, c'est une chose. Mais il y a également la loi qui dit que, normalement, vous ne pouvez pas prendre des délégations spéciales au-delà de 5 ans. Nous 4 ans, 5 ans. Nous ne pouvons pas dire que nous venons de découvrir tous ces problèmes-là dans notre pays. Donc je pense que cela relève aussi de la responsabilité de ceux qui ont un bilan à présenter que de dire, bon, il faut que j'arrête ces choses-là parce que nous devons arriver à la fin de l'année, je devrais présenter un bilan. Rien que le mois dernier, avec ces manifestations, avec ces problèmes, cela cause beaucoup de tort à l'activité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle un gouvernement qui est conscient de ces problèmes-là devrait entamer des discussions pour en sortir. Vous pensez que le retour au dialogue est absolument nécessaire, mais est-ce que la condition de l'annulation du chronogramme électoral est une condition Mais c'est pour cela que nous sommes en train de discuter. C'est le fait de ne pas avoir tenu les élections communales depuis 2005 d'avoir refusé de les tenir en 2011, d'avoir pris des délégations spéciales de manière illégale, de n'avoir pas respecté le code des collectivités publiques et des collectivités locales qui dit que cela ne peut être que pour six mois, de n'avoir pas respecté les engagements pris par les accords de 2013, de n'avoir pas respecté les engagements pris en 2014. On ne peut pas vous argumenter plus que ce que nous vous disons. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à sortir comme la semaine dernière, quelle sera la nouvelle stratégie de l'opposition La stratégie, c'est que les jeunes gens sont dans la rue, ce qui est important. Et les jeunes gens sont là-bas sans vous parce que vous avez vu Alpha Condé à une, une manifestation ici pendant tout le temps qu'il était dans l'opposition, j'étais trop jamais. Jamais je n'y ai vu. Nous, nous l'avons fait pendant des années. Voilà, c'était au stade du 28 septembre. Lui, il était parti. Dès qu'on a décidé qu'on devait sortir à l'ordre de grâce, qu'on ne nous pose pas ces questions-là. Merci, Monsieur le Président. Merci.